اسمي شولا كوهين أعيش في وادي أبو جميل بيروت أريد أن أساعدكم من كان يتوقع أن هذه الكلمات القليلة هي بداية قصة إحدى أشهر الجاسوسات الإسرائيليات والتي نظمت آلاف الرحلات لتهريب اليهود إلى فلسطين في ثلاثينيات القرن العشرين وارتبط اسمها بأول اختراق صهيوني للمجتمع العربي هي السيدة الفاتنة وإحدى الأذرع القوية للوكالة اليهودية أول جاسوسة في قلب لبنان الملقبة بلؤلؤة الموساد تطفئ توهجها علاقة غرامية وترمي بها عند الحكم بالإعدام شولاميت كوهين الأعتى والأشهر ضمن شبكة جواسيس الوكالة اليهودية حول العالم قبل بناء جهازها الموساد في عام 1984 من أجل الحلم اليهودي من الصعب التوقع أنها نفس تلك الفتاة اليهودية التي غادرت القدس في سن السادسة عشر بعد زواجها من ثري لبناني دفعتها رغبتها في تحقيق الحلم اليهودي على الأرض الفلسطينية إلى التطوع لمساعدة الاستخبارات الصهيونية من داخل لبنان سيل من المعلومات المسربة بدأ برسالة مختصرة الكلمات دست بها في جيب عابر سبيل ووجهته مقاطعة مسكاف عام في فلسطين ولم يكن للوكالة اليهودية خيار غير قبول عرضها وذلك نظرا لقلة عملائهم بالبلدان العربية استعملت جمالها ومكانتها كسيدة من الطبقة الراقية مباشرة تجسسها بإقامة الحفلات داخل منزلها والتي بدأت باستقبال شخصيات نافذة إلى أن وصلت إلى تقديم خدمات جنسية من أجل تعزيز شبكة علاقاتها مهام كوهين التجسسية في عام 1956 طورت كوهين من أساليبها وبمساعدة الموساد فأقامت شبكة للدعارة توزعت على مناطق مختلفة في بيروت هناك كانت أجساد الفتيات تمثل الطريقة السريعة لحل عقد ألسنة النافذين في الدولة اللبنانية واستقطابهم ومن خلال ذلك نجحت في كشف أسرار البلاد وإداراتها العامة والخاصة لم يقتصر دورها على جمع المعلومات واختراق الوسط السياسي فقط وإنما كذلك تطوعت لتنفيذ مهمتها الأساسية وهي تهريب اليهود إلى فلسطين ذكرت شولا لاحقا في مذكراتها كيف رافقت إحدى العائلات اليهودية لاجتياز الحدود عبر الممرات الجبلية وهي حامل بطفلها في شهرها السابع وحتى عندما عزز لبنان رقابته على الحدود البرية غيرت خطتها واعتمدت التهريب بحرا وهو ما عرف آنذاك بسفينة الأربعاء في عام 1958 كانت أول خطوة لمسك طرف الخيط والسير نحو الإطاحة بأوسع شبكة تجسس صهيونية في قلب لبنان وكان ذلك بعد إنشاء المكتب الثاني في مخابرات الجيش اللبناني وضمن إحدى المهام الموكلة إليه تم تعقب مكالمات أحد الموظفين في وزارة المالية واسمه محمود عوض وبعد تحليل واحدة من بين مكالمات محمود عوض الهاتفية أيقنت السلطات اللبنانية بأن الكيان الصهيوني جاثم بأجهزة تجسسه في عقر دارها هذا أولا وأما ثانيا أن هناك امرأة وجودها داخل بيروت ليس بالعادي وتدعى شولا كوهين عمل رجال المكتب الثاني على أن تشرب إسرائيل من نفس الكأس فقد عملوا على بناء سيناريو محكم لقصة حب وهمية تقع ضحيتها شولا كوهين وكان ذلك مع أحد ضباط الاستخبارات اللبنانية الذي تقمص دور شاب في العشرينات وشكل فارق السن بين الجاسوسة الشابة وزوجها العجوز وتأثيره السلبي على علاقتهما نقطة ارتكاز لهذا السيناريو دخل الشاب سمعان حياة شولا بصفته مدرسا واتفقا على أن يقدم دروسا خصوصية لأطفالها إلا أنه بدأ في إظهار إعجابه وعنايته الخاصة بالأم عوضا عن أبنائها لم يطل الأمر حتى منحته لؤلؤة الموساد قلبها ثم ثقتها لتتحول إلى مصدر للمعلومات استطاع من خلالها المكتب الثاني كشف الشبكة التي بنتها وطرق إرسالها لما ترصده ومنها استعمال الحبر السري الذي زودها به الموساد 
قامت الاستخبارات اللبنانية بسلب كل أسرار كوهين بعد أن زرعوا أجهزة التنصط داخل منزلها وتم رصد خريطة تحركاتها بالكامل ومن ثم إعطاء الأمر بالقبض على الجاسوسة شولا كوهين بعد أربعة عشر عاما من التجسس وانتهت آخر حفلاتها بمداهمة منزلها وإشهار من لعب دور حبيبها مسدسه في وجهها وحينها أدركت أنها كتبت هزيمتها عندما بدأت عاطفتها تعمل عوضا عن عقلها ويروى أنها أثناء التحقيق لم تقاوم أو تنكر وإنما كشفت كل ما تملكه من أسرار وأسماء بدون تردد وفي عام 1962 صدر بحقها حكم الإعدام إلا أنه خفف بعد ذلك بضغوط دولية إلى عقوبة السجن لمدة 20 عاما مع الأشغال الشاقة كان خبر الإطاحة بالجاسوسة الحديدية صدمة في الأوساط الاستخباراتية الإسرائيلية وهو ما جعلهم يشترطون في عام 1967 وبعد حرب الأيام الستة مبادلة عدد كبير من الأسرى العرب بشولا كوهين ويهود آخرين وفي صيف تلك السنة حملت سيارة عسكرية شولاميت كوهين وسلمتها إلى لجنة من الصليب الأحمر الدولي لتسلمها بدورها إلى الجانب الإسرائيلي وهناك كرمت شولا كوهين مرارا على جرائمها وتحولت إلى أسطورة لدى الموساد حتى وفاتها عن عمر يناهز مئة عام ويبدو أن سلالة لؤلؤة الموساد ما زالت تحاول الإشعاع فقد تم في الفترة الممتدة بين 2009 و2012 تعيين إسحاق ليفانون نجل شولاميت كوهين سفيرا لإسرائيل في مصر فهل سمعت من قبل عن شولا كوهين؟ وهل تعرف نساء أخريات؟ اشتهرنا في عالم التجسس؟